నమస్తే వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు మీడియా నేను స్మిత రమేష్ ప్రస్తుతం మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని ఉండి నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము ఉండి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మంతెన రామరాజు అలియాస్ కలవపూడి రాంబాబు గారు మనతో ఉన్నారు మరి వారి రాజకీయ పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయో వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం నమస్తే రాంబాబు గారు ఉండి నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది వ్యక్తిగతంగా మీ ఇమేజ్ ఎలా ఉంది ఉండి నియోజకవర్గం చాలా చరిత్రలో చూస్తే ఎప్పుడు విజయ అవకాశాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి అందించిన ఘనత ఉండి నియోజకవర్గాన్ని లాస్ట్ టెన్ టర్మ్స్ చూస్తే ఇంచుమించుగా ఒక ఎయిట్ టర్మ్స్ చూస్తే ఫైవ్ టర్మ్స్ కల్దిన రామచందర్ రాజు గారిని ఎమ్మెల్యే చేసి ఇక్కడి నుంచే ప్రాతినిధి మినిస్టర్ చేశారు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి చేశారు భారీ బసం చేశారు అలాగే దేవాదాయ శాఖ మంత్రి చేశారు ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్గా చేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చైర్మన్ చేసి ఆయన ఫైవ్ టర్మ్స్ కంటిన్యూ ఎమ్మెల్యే చేసి ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి ప్రజలకి సేవ చేసి కాన్స్టిట్యున్సీని ఒక ఫౌండేషన్ వేశారు ఆరో పర్యాయంలో అనుకోకుండా ఆయన వాటం జరిగింది తర్వాత అంటే లాస్ట్ చెప్తున్నాను లాస్ట్ కానీ ఆ టైంలో ఆయన వారసుడిగా కలవపూడి శివ గారు ఎమ్మెల్యేగా టూ టర్మ్స్ చేశారు ఇక్కడ ఏంటంటే పార్టీకి కమిట్మెంట్ కలిగిన కుటుంబ సభ్యులు టీడీపీ పార్టీలో నిజాయితీగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి కాన్స్టిట్యున్సీ స్థాయి వరకు బలమైన క్యాడర్ ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ప్రజలు టీడీపీనే ఆదరిస్తారు ఇప్పుడు కూడా జరగబోయేది అది లాస్ట్ టూ టర్మ్స్లో కూడా శివ గారు మంచి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేశారు చెప్తే చాలా ఉన్నాయి ఇంటర్నల్ రోడ్స్ కానీ ఆలం ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు కానీ డంపింగ్ యార్డ్లు కానీ శానిటేషను హౌసింగ్ అలాగే ఒకటి కాదు అన్ని రకాల సంక్షేమాల్లో శివ స్టేట్లో టాప్ టెన్ పొజిషన్లోనే పార్టీలో కానీ అలాగే ఇందులో కానీ ఏది సంక్షేమ పథకాల్లో ఆయన డెవలప్ చేయడం జరిగింది అది మా విజయ అవకాశాలకి తోడ్పడుతుంది మీ ఉండి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆశించకుండానే మీకు టికెట్ వచ్చింది అంటే మీకు చాలా తక్కువ టైం ఉంది మరి ప్రచారం ఎలా ప్లానింగ్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా మీరు అన్నది కట్ పాయింటే అందుకని మాకు తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులు స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఉంది కాబట్టి ఈ తక్కువ వ్యవధిలో ఇరవై రోజుల వ్యవధిలోనే నేను మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ ద్వారా ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి గుమ్మాన్ని టచ్ చేసుకుంటూ రోజుకు వచ్చి ఒక ఫైవ్ విలేజెస్ అలాగా వెళ్తున్నాం అన్నమాట ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో క్యాంపెయిన్ పూర్తి చేస్తాను ఎందుకంటే నేను అందరికీ తెలుసున్న వ్యక్తినే చాలామందికి అలాగే పార్టీ బలం తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళు ఆదరిస్తారని నేను అదే ఆదరణతో ఎదరికి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు ఏ విలేజ్కి వెళ్ళినా బ్రహ్మరథం పట్టి ప్రతి ఓళ్ళు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి నాకు సపోర్ట్గా నిలబడి మీరు గెలవాలి మీరు రావాలి టీడీపీ పార్టీ రావాలి శివగారు చేసిన వర్క్లో అలాగే ఉన్నాయి శివగారు కూడా ఈ టెన్ ఇయర్స్కి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి చేయటంలో నాకు విజయ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మీరు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో ఎంప్లాయ్గా చేశారు అంటే ఓకే కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో చేశారు మీకు ఆల్మోస్ట్ రైతుల కష్ట నష్టాలని తెలుసు అంటే వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా రైతుల రైతుల కష్టాలని ఏమైనా తీర్చే విజన్ ఏమైనా డెఫినెట్గా ఉంది నేను ఒక బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్గా కాదు నేను ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినాను వ్యవసాయ రంగం ఐడియా ఉంది అలాగే ఎక్వా రంగంలో కూడా నేను ప్రజెంట్ ఉన్నాను నేను ఎక్వా కల్చర్లో నేను ల్యా చెరువులు అయి చేస్తూ ఉంటాను ఫిష్ ట్యాంక్స్ కానీ ఫామ్ ట్యాంక్స్ కానీ రెండు ఉన్నాయి అనుభవం ఉంది అలాగే ఫీడ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఫీడ్ ఎలా ఉంటుంది ఏది ఎలా ఉంటుంది అనేది నాకు అనుభవం ఉంది ఒక రైతు కష్టం ప్రతిదీ తెలిసి ఉన్న వ్యక్తిని నేను నేను ఒక బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన కదా సడన్ కానీ నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ రంగంలో ఉన్నాను నేను నా అనుభవంతో రైతులకి ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ రైతులకు అందుబాటులో ఉండి నేను విజన్తో ఎదరికెళ్తాను టూ టర్మ్స్ నుంచి శివగారు ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యేగా టీడీపీనే గెలుచుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు థర్డ్ టైం అంటే హ్యాట్రిక్ కూడా కొట్టబోతున్నారు ఇప్పుడు శివగారి సపోర్ట్ మీకు ఉందా నూటికి నూరు శాతం ఉంది రోజు క్యాంపెయిన్లో ఎన్ని ఇబ్బంది ఉన్నా ఆయన రోజు ఒక రెండు విలేజ్లు అన్నా ఒక విలేజ్ అన్నా వచ్చి నాతో పాటు క్యాంపెయిన్ చేసి నాకు టికెట్ ఇవ్వగానే ఆయనే మీటింగ్ పెట్టి ఒక నాలుగు వేల మందితో పిలిచి క్రియాశాలిక క్రియాశీలిక ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉంటారో అందరినీ పిలిచి ఇలాగ నేను పార్టీ ఆదేశాల మేరకు నేను నర్సాపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు నేను లేనని మీరు అనుకోవద్దు నేను ఇక్కడే ఉంటాను భీమవరంలో ఉంటాను అందుబాటులో అలాగే నా సోదరుడైన రాంబాబు కూడా మీరు సపోర్ట్ చేసి మీరు అత్యధిక మెజార్టీ ఇవ్వాలి నాకు ఇచ్చినట్టే ఆయనకు కూడా ఆదరణ ఇవ్వాలని 
ఆయన మీటింగ్ పెట్టి చేరడం జరిగింది ఆ మీటింగ్ పెట్టిన కాడి నుంచి కూడా ఫస్ట్ కూడా నాకు మీకు తెలుస్తుంది నిజంగా రైట్ టు డిసిషన్ తీసుకోకపోతే పార్టీలో కొన్ని సమస్యలు కూడా ఫస్ట్ నాలుగు మూడు రోజులు కనిపిస్తాయి ఎప్పుడు అక్కడెక్కడ కూడా కమిట్మెంట్ గల పార్టీ కాబట్టి ఎక్కడ ఒక సమస్య కూడా లేకుండానే అందరూ నన్ను ఆదరిస్తున్నారు ఇప్పుడు పార్లమెంటు నర్సాపురం ఎంపీ టికెట్గా శివ గారు కూడా ఫస్ట్ టైం ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఎమ్మెల్యే కూడా ఫస్ట్ టైం పోటీ చేస్తున్నారు మరి ఈ ఫస్ట్ టైం పోటీ చేస్తున్నారు కదా మీకు కొత్తగా అనిపిస్తుందా అసలు మిమ్మల్ని చూజ్ చేయడానికి శివగారు రీ శివగారు కానీ చంద్రబాబు గారు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా చూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే ఎవరైనా ఫస్ట్ సార్ పోటీ చేస్తేనే ఎమ్మెల్యే అవుతారు ఒక ఎంపీ అయినా సరే ఒక మొదటిసారి పోటీ చేస్తేనే ఎంపీ అవుతారు డైరెక్ట్గా పుడత ఎంపీ రాదు పుడత ఎమ్మెల్యే రాదు ఓటు ఒక కూడా రాదు మనకి మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక వ్యక్తి మనం ఏబీసీడీలు చదువుతుంటే జడ్డి గెలాలంటే ఫస్ట్ ఏ మొదలు పెట్టాలి అంకెలు కూడా అంతే ఓటు మొదలు పెడితే హండ్రెడ్కి వెళ్తుంది వన్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అది ప్రారంభం ఆరంభం ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అది ఎదరికి నడుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆగదు ఎందుకంటే మీరు ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి అంటే ఇది అని ఏం లేదు కదా దీనికి జనరల్గా ఫస్ట్ సారి పోటీ చేస్తేనే ఒకసారి ఎమ్మెల్యే అవుతారు రెండోసారి పోటీ చేసిన ఎక్కితే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అవుతారు నేను మనం ప్రజలు సేవ చేయబోతే ఇంటికి పంపిస్తే కూర్చోబెడతారు అంతే ఉండి నియోజకవర్గంలో ఉండితో పాటు నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు గ్రామాల్లో ఏమన్నా సమస్యలు చూసారా గుర్తించారా ఉండి నియోజకవర్గంలో నాలుగు గ్రామాలు కదా నాలుగు మండలాలు మేడం ఓకే సమస్యలు యాక్చువల్గా మనం చూడాలి ఫస్ట్ చిన్న చిన్న సమస్యలు మేజర్ సమస్యలు అంటూ ఏమీ లేవు ఈ పెద్ద ప్రతి ఇప్పుడు వంద మంది ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము ఫస్ట్లో సెల్ లేదు బటన్ కీ కీబోర్డు మా బటన్ సెల్ వాడి ఒకటి కలర్ అంటారు అలా ఒకటి పెరుగుతూ ఉంది అలాగే జనాలకు కూడా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా అవకాశాలు పెరగాలి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం పవర్ అయితే సఫిషియెంట్గా ఉంది మన ఏపీలో పవర్ సఫిషియెంట్గా ఉంటే దానికి కావాల్సిన సబ్స్టేషన్స్ కావాలి సబ్స్టేషన్ కూడా సఫిషియెంట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు జనాల వాడకం కూడా అన్నీ పెరిగినాయి నీళ్ళు వాడకం పెరిగింది పూర్వం వాటర్ యూసేజ్ కన్నా ఇప్పుడు వాటర్ యూసేజ్ పెరిగింది దానికి తగ్గట్టుగానే డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అలాంటి ఎక్కడ సమస్యలు లేవు చూడాలి పవర్ కూడా కన్జంప్షన్ పెరిగింది ఒకప్పుడు ఎంత ఒక కాన్స్టెన్సీకి వచ్చి ఒక స్టబ్ స్టేషన్ ఉంటే పెద్దగా ఎక్కువ లెక్క ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టెన్సీకి వచ్చి పది స్టబ్ స్టేషన్స్ ఉన్నా కూడా పవర్ ఇంకా కావాలి కావాలనుకుంటాను అందుకని వాళ్ళకి ఏదైతే అనుగుణంగా మనం ఎదర వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఏది కావాలో మనం బడ్జెట్ ఎలా తయారు చేసుకుంటామో ఇది కూడా అంతే వాళ్ళకి కావాల్సిన మౌలిక వసతులు మనం బడ్జెట్ రూపంలోనే ఒక్కొక్కటి ఒకటి అనుకుని ఎదరికి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ అన్ని రకాల ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకప్పుడు ఒక వ్యక్తి సైకిల్ మీద తిరగడం కష్టం సైకిల్ ఉంటే చాలా ఆస్తిపడి అయి ఉండొచ్చు లేదు అలా ఉండింది తర్వాత మోటార్ సైకిల్ తర్వాత కార్ అయింది అలా ఇది ఎలా డెవలప్మెంట్ అవుతున్నదో సేమ్ టైం అన్ని డెవలప్మెంట్స్ దాని కూడా ప్రజలకు అనుగుణంగా వెళ్ళాలి అది వెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను పార్టీ ఆల్రెడీ ప్రయత్నించినది చేస్తున్నది బాగా తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్నది ఆ చేసిన వాళ్ళ ఆదరణతో ఈ మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రావడం రావడం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అయిన బీజేపీ టీడీపీకి కరెక్ట్ సపోర్ట్ లేదు మరి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని ఎలా సాధించుకుందామని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మేడం గారు అది యాక్చువల్గా మనకి విభజన హామీల్లో ఆ రోజు ప్రధా ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ప్రామ్ ఇచ్చేశారు ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని అంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలు టెన్ ఇయర్స్ కావాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న ఏదైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉందో అదే ప్రభుత్వం టెన్ ఇయర్స్ ఇవ్వాలని కోరడం కూడా జరిగింది ఈరోజు వాళ్ళు నిలువు నీళ్ళు లేకుండా మనకి ఏ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకుండా అమరావతి శంకుస్థాపం అయితే కొంత మట్టి నీళ్ళు పట్టుకు చిచ్చి వెళ్ళిపోయారు ఆ సపోర్ట్స్ ఏమీ లేకుండా ఏదైతే కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయో విభజన హామీలో ఆ కమిట్మెంట్ చాలా నెరవేర్చవలసి ఉన్నాయి అన్ని ఇబ్బందుల్లో కూడా రాష్ట్రం ఎక్కడా ఏ పని ఆగలేదు మీరు చూస్తున్నారు కదా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు మీరు కూడా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రజా అభిప్రాయం తీసుకుంటారు మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది మాకన్నా మీకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది మీడియాకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ ప్రింట్ మీడియా కానీ ప్రజలకు ఎటువంటి హామీలు ఇచ్చి ఓట్లు అడుగుతున్నారు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్తుందో అదే నా ఏజెండా కూడా ప్రభుత్వం చెప్పే ఏజెండా నాది కూడా నా ఏజెండా ఏమి ఉంటుంది అంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాం రాబోయే కాలంలో నేను నాకు అవకాశం ఇస్తున్నారు ఇచ్చాక నేనంటూ నేను ఈ అవకాశాన్ని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ
ఇప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలన్ని ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుతున్నాయా అందుతున్నాయి డెఫినెట్గా అందుతున్నాయి వర్క్ లైన్ లేదు కదా అంతా ఆన్లైన్లో చాలా ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు కాకపోయినా ఏదైనా యాక్చువల్గా ఈరోజు ఒక అప్లికేషన్ కూడా పెండింగ్ లేదు ఏది పెన్షన్ రెండు వేలు ఇస్తున్నారు ఒక అప్లికేషన్ కూడా పెండింగ్ లేదు వచ్చిన టెక్నికల్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి నేను ఇందాక చెప్పాను కూడా ఇందాక మీ టీవీ వాళ్ళు అడిగితే కూడా చెప్పాను ఏమని జనరల్గా ఏజ్ డే తప్పుపడడం అని అప్పట్లో ఆ ఏజ్ తక్కువ వేసుకుంటే దానికి బాధ్యత ప్రభుత్వం కాదు అలాంటి ఎక్కడ ఉండాలి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హౌసింగ్ స్కీమ్ ఇన్ని అవసరం కలిసి కట్టుకోమన్నారు అలాగే పెన్షన్ అప్లికేషన్ పెట్టి అందరికీ ఇచ్చారు అన్ని రకాలు బాగా చేస్తున్నారు అందులో డౌట్ అయితే మంత్రి రామరాజుకి ఓటు ఎందుకు వేయాలంటే ఏం చెప్తారు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడు సౌమ్యుడు నాకు ఈరోజు సీట్ రావడానికి కూడా కారణం శివగారి ఆశీస్సులతో రావడానికి కారణం కలపూరు శివగారి ఆశీస్సులతో వచ్చింది నాకు అలాగే పార్టీ కూడా నన్ను రికమెండ్ చేసి చేసింది సౌమ్యుడు అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాడు వివాదాస్పదుడు కాదు వీలైతే సాయం చేస్తాడు లేకపోతే పక్కన ఉంటాడు అంతేగాని అదే కాన్సెప్ట్లో ప్రతి వ్యక్తి కూడా నన్ను ఆదరించి ఓటేస్తారని నేను భావిస్తాను ఫైనల్లీ ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏం చెప్తారు ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా అన్యోన్య రీతిలో కళవపూడి శివ ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఆయన నసాపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా వెళ్ళడం జరిగింది అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆయన వెళ్ళారో అక్కడ ఆ సీటు ఉండి నియోజకవర్గం సీటు శివగారి ఆశీస్సులతో నాకు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలు ఈ సంక్షేమ పథకాలు అన్నీ చూశారు లాస్ట్ మన నిలువు నీళ్ళు లేని టైంలో అమరావతిలో మనకి రాజధానికి నిర్మాణం స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ మన పరి పరిపాలన సంబంధించి పరిపాలన భవనాలు కానీ అలాగే హైకోర్టు భవనాలు కానీ అన్నీ చేస్తున్నారు అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక ఇల్లు కట్టాలి అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే అటువంటిది పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎప్పుడు యాభై అరవై ఏళ్ళ క్రితం శంకుస్థాపన జరిగింది అది దశ దిశలుగా ఎప్పుడు ఏది అందులో వర్క్ జరగలేదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు ఈయన అయిన వెంటనే ఫస్ట్ భద్రాచలం డివిజన్లో భద్రాచలం డివిజన్లో మేడం కదా ఉన్న ఏడు మండలాలని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అడిగి మిత్రపక్షంగా మేము చేసాం ఎట్టి పరిస్థితులు అంటే ఆ ఏడు మండలాలు తీసుకొచ్చి ఐదు మండలాలు ఏమో దీంట్లో తీసుకొచ్చారు ఇది ఈస్ట్ గోదావరిలో కలిసింది రెండు మండలాలు వెస్ట్ గోదావరిలో కలిసింది ఆ ఏడు మండలాల వల్ల ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతున్నది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది గ్రావిటీ ద్వారా నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ జూన్ జూలైలో కానీ గ్రావిటీ ద్వారా కృష్ణా కూడా అందుబాటులో నీరు నీరు చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఇవన్నీ చూసి ఉన్న డెవలప్మెంట్ యాక్టివ్స్ చూసి అందరూ కూడా ప్రజలందరూ ఓటు వేయడానికి ముందర వస్తారు ఓటు వేయడంలో కూడా ఫస్ట్ నర్సాపురం పార్లమెంట్ అభ్యర్థి అయిన కలవపూడి శివగారికి అలాగే ఉండి నియోజకవర్గ అసెంబ్లీ అభ్యర్థి అయిన మంత్రి రామరాజు రాంబాబు అని నేను ఇద్దరికీ కూడా గవర్నమెంట్ చేసిన డెవలప్మెంట్ కానీ శివగారు చేసే డెవలప్మెంట్ కానీ చూసి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటామని వాళ్ళందరూ నన్ను మమ్మల్ని సమర్థించి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని కోరి ప్రార్థిస్తాను ఓకే రాంబాబు గారు మీరు ఎమ్మెల్యేకి విజయం సాధించాలని ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజ ఉండి నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు అందించాలని మా టాప్ తెలుగు మీడియా కోరుకుంటుందండి ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు మేడం గారు ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి